ഹെൽത്ത് കഫേയിൽ ഇനി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു എം ഐ സഹദുള്ള ചെയർമാൻ കിംസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്വാഗതം ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചത് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആശുപത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല കൺഫ്യൂഷൻ വരും പല ഹോസ്പിറ്റൽസും അല്ലെങ്കിൽ മെനി ഹോസ്പിറ്റൽസ് എനിക്കറിയാവുന്നത് തന്നെ അത് ഫെയിലാകുന്നത് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോശമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോശമാകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നല്ല സ്ട്രക്ചർ വേണം ഈ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു ലീഡർ വേണ്ടേ അതേപോലെ ഒരു പുരുഷൻ ലീഡറായിട്ട് വരില്ല അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്കിൾ ലീഡറാകുന്ന പോലെ ഇനോ ദർഷ് ബി എ ലീഡർ ഫോർ ദിസ് തിങ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഫാമിലി റൺ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഒരാളാകായിരിക്കും ആരായാലും ശരി പക്ഷെ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഓരോരുത്തർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അതോറിറ്റിയും കൊടുത്താലേ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരാൾ തന്നെ പലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് ശരിയായോ ഇത് ശരിയായോ എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അയാൾക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രെസ്സ് കൂടും അപ്പോൾ വളരെ കാറ്റഗോറിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ജോബ് കൊടുത്തിട്ട് അതോറിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൊടുത്ത് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വേണം ആ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി പല മാനേജ്മെൻറ്റും മെത്തേഡ്സും സക്സസ്ഫുള്ളാവും ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒരിക്കലും കെയർ ചെയ്യാത്തതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ബാക്കി പിന്നെ ടൂറിസം എല്ലാം ഇതുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകമാണ് ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല എന്നുള്ള ആ സെൻസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വരുന്നുണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ അതിന് മുകളിലേക്കൊരു തലമുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറില്ല ശരിക്കും എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്ടർമാർ ഒരു ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ വഴക്കുണ്ടാക്കും പക്ഷേ എന്നാലും പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ ഒരു ചെറിയ ദൈവങ്ങളാണ് നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് സ്ലോലി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരിക സി ഡോക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നഴ്സിംഗ് ഇൻഫാക്റ്റ് ഈ നോ നഴ്സിംഗ് ആണ് ഈ പേഷ്യൻസും എല്ലാം ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് നഴ്സിങ്ങിനാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സും അവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിരിച്ച് അവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതായത് പിന്നെ ലാബറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ റേഡിയോ ടെക്നീഷ്യൻ എം ആർ ഐ ടെക്നീഷ്യൻ അവർ ശരിക്കും എം ആർ ഐ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് ഞാൻ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തെറ്റ് കാണും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒരു അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറിയുടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ടീം വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാവും അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല മാനേജേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നഴ്സിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ലാബറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കഴിയട്ടെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോകും അപ്പോൾ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ എഫേർട്ടിൻ്റെ പിന്നെ റിസൾട്ടാണ് ഒരു നല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ടാവുക കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അത് അടച്ചു കൂട്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു സ്വാഭാവികം പറയുന്നത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം വാങ്ങണം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പണം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആശുപത്രികൾ അടച്ചു കൂട്ടി വരുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ നാം പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ ജി സി സി കൺട്രീസ് എല്ലാം വളരെ ബിഹൈൻഡ് ആണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ ഇത്രയും ആശുപത്രിയെ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം
ഈ നമ്മുടെ അത് കാരണം ആളുകൾക്ക് തന്നെ അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഈ നല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അവരുടെ അവരുടെ കോസ്റ്റ് കുറയും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്രാക്ചർ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ സാധാരണഗതിയേക്കാളും ഇപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് അത് പുണ്ണായി അത് അത് പഴുത്തു അതിന് കുഴപ്പം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറുമാസം സഫർ ചെയ്തു പല പല ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഈ പതിനയ്യായിരത്തിന് പകരം അമ്പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിനുള്ള രൂപയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രോമ കൊണ്ട് എത്ര ബില്യൺ ഡോളേഴ്സാണ് നമുക്കും സ്റ്റേറ്റിന് നഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹെൽത്ത് ഏറ്റവും നല്ല എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം ഒരു അടിസ്ഥാനമായ വ്യത്യാസം വരും അത് ഇനോ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ അങ്ങയുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ കിംസ് ആശുപത്രി ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ അത് ലാഭത്തിലാകാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിക്ക് കേരളത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് കിംസ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന് തുടക്കം അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ആക്ച്വലി വളരെ വളരെ പേടിച്ചു പേടിച്ച തുടങ്ങി വളരെ ശരിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് കേരളത്തിൽ നല്ലതല്ല എന്ന് എല്ലാവരും കൊട്ടിക്കോഷിക്കുന്ന സമയം ഇന്നലെ പേപ്പർ വായിച്ചാണല്ലോ കിഡ്സിൻ്റെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും മതിയാക്കി വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ ഞങ്ങൾ പലയിടത്തു നിന്നും പോയി ജോലി ചെയ്തെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത പൈസ എല്ലാം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ വളരെ പേടിയായിരുന്നു അതും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചി തുടങ്ങുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാലിക്കട്ടി തുടങ്ങുന്നില്ല നിങ്ങളെന്തിനാ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു പാ ഒരു പക്ഷേ നല്ല സമയമായിരുന്നു ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ആവശ്യകത പലർക്കും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അത് സ്ലോലി ആൻഡ് സ്റ്റഡിലി അതിനൊരു മൊമെൻറ്റം ഗ്യാദർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊമെൻറ്റം വന്നത് കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡുമായിട്ട് ആളുകളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കിട്ടുക ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിനും വളരെ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മളെ അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ഒരു വളരെ സത്യമാണ് പക്ഷേ തുടങ്ങുമ്പോൾ പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഡോക്ടർ വിജയരാഘവൻ മിസ്റ്റർ നജീബ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൾ വാർഡ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളവരും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾ പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരെന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ കിംസ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് പിന്നെ റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി ന്യൂറോ സർജറി കാർഡിയോളജി കാർഡിയാക് സർജറി ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഇല്ല അതിപ്പോൾ ഈ ഈ ജനുവരി മുതൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജറി ഇല്ല കാർഡിയാക് സർജറി വളരെ കാര്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പീഡിയാട്രിക്സിൽ അതായത് രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവരെ കുട്ടികളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് വെൻറ്റിലേഷനും കുറേ പ്രൊളോങ്ഡായിട്ട് വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജൻ്റെ ഒരാവശ്യം കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങാത്തത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും ഉണ്
കേരളത്തിൽ പലവിധമായ ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കുതിച്ചു വരുന്ന ചികിത്സാ ചിലവ് കിംസിന് എത്രമാത്രം സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ ചിലവ് ആണോ ഉള്ളത് കിംസിൽ ക്വാളിറ്റി കെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് കോസ്റ്റ് കൂടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല അത് കിംസി കൊടുത്താലും ശരി വേറെ കോസ്മോയിൽ കൊടുത്താലും ശരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ കൊടുത്താലും കോസ്റ്റ് വരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിംസിൽ വന്നാൽ ഒരൊറ്റ ബില്ലിലാണ് എല്ലാം കാണുക ഒരാളിനെയും ഓടിച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൻ്റെ തുണി പോലും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരൊറ്റ ബില്ലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ എമൗണ്ടായിട്ട് തോന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണെങ്കിൽ പലതിനും വെളിയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുക അത് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലത് പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് കൂടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു ആൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ട്രഷറി കെയറാണ് അപ്പോൾ ഈ എഴുപത് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ശതമാനം വരെ അസുഖങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രൈമറി കെയറിലും ലോ സെക്കൻഡറി കെയറിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ലോ കോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഓഫ് കെയർ കൊടുത്താലേ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് 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 പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രസംഗമൊന്നും ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇത് ശരിക്കും ഇത് പഠിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് നല്ലത് മറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് പക്ഷത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതായത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ അതിൻ്റെ 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 ക്വാളിറ്റിയും ഇത് കൂട്ടുക രണ്ടാമത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നമുക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എന്നൊരു സിസ്റ്റം കുറേ ഓഫീസേഴ്സും കുറേ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക മസ്കിറ്റോ കൺട്രോൾ എന്താ ചെയ്യുക നാഷണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മലേറിയ ടി ബി അതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മോശമാണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ടും കിട്ടും ഈവൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പി എച്ച് ഐ എഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് യുനോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പി എച്ച് എഫ് ഐ അവർക്ക് എനോർമസ് ഫണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല വിധത്തിലും ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഹെൽത്തിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് പലർക്കും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിറ്റിറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാർ വരുന്നവർക്ക് ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്ടർമാർ മതി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഇത് ഈ ഫാ ഈ ഈ ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയറിന് നമ്മൾ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുക ഞങ്ങളത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുക അവർക്കൊരു ഹയർ സ്കെയിൽ കൊടുക്കുക നമ്മളെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫാമിലി ഹെൽത്ത് കെയർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോ ആളുകൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അത് മതി ഒരു മൂക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് ഓടേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ആ പ്രൈ ആ ആ ആ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണർ പറയും കുഴപ്പമില്ല ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ അതങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽ ലോ കോസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്നിട്ട് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ട്രഷറി കെയറിന് മാത്രം കിംസോ അല്ലെങ്കി
ആരോഗ്യ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പുതിയ കണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് സർക്കാർ മേഖലയിൽ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ സ്വകാര്യ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നും സർക്കാർ മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള തരംതിരിവ് സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടേയും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഒരു വിഭാഗമായി പൊതുജനാരോഗ്യം കാണുമ്പോൾ അത് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തി ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എത്രമാത്രം അഭിലക്ഷണീയമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ടുവരണം ഇനോ ഞാൻ പത്ത് വർഷമായിട്ട് കരയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഈ പല കാര്യത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റും പ്രൈവറ്റും കൂടെ ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പറയുക പബ്ലിക്കിന് ഇത് ബെറ്ററാവും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റിലുള്ള കോസ്റ്റും കുറയും ഗവൺമെൻറ് വെച്ച് പറയുന്ന കോസ്റ്റും കുറയും ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഈ ഒരു സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എം ആർ ഐ വാച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ചു എം ആർ ഐക്ക് ഒരു മൂന്ന് കോടി രൂപ എല്ലാം ആകും ആ എം ആർ ഐ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി വാങ്ങുന്നതിന് പകരം അവർ ഒരു പറയുക ഇത്രയും ലെവൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ എം ആർ ഐ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം ഓർ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പൈസയും കൊടുക്കേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പല വിധത്തിലും പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പബ്ലിക്കിന് നല്ലതാണ് അത് അത് കോസ്റ്റ് ഡെലിവറി കോസ്റ്റ് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ ഈ കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇനോ ഒരു ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനോ പല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എസ് എ ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരിക്കുക ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല സംവിധാനമുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നായാലും പോയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നീ സർജറീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഹാർട്ട് സർജറീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഒരു കോണ്ടുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും പോരാ എന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ സി എസ് ആർ ആക്ടിവ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് പിന്നെ ഫ്രീ കെയറോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൈസ്ഡ് കെയറോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരും അവിടെ വന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ പോകരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും പോരാ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പക്ഷം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇനോ പ്രതിപക്ഷവും ഗവൺമെൻറ് സൈഡും കൂടെ ഇനോ ഗവ ഇനോ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ 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 ശരിക്കുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം ഇത് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ കേരളത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് കെയർ ഐതർ ആയുർവേദമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണോ ഉള്ള കാര്യമല്ല പ്രൈവറ്റ് കെയർ ആണ് ആളുകൾ അപ്പോൾ ആ ആളുകൾ എങ്ങനെ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക ഇന്ത്യ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ പ്രൈവറ്റാണ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ ഒരു കോ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല വിധത്തിൽ സീ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊന്നിനും ഒരു വിലയില്ല ഒരു കോ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരുണ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ടേക്കൺ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഓഷനിൽ പിന്നെ മഷി ഒഴിച്ചതുപോലെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് അതെല്ലാം ചെ